फ्रेंड्स वेलकम टू ओरिजिन ईशाला और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज क्लॉक सिग्नल एंड टाइप्स ऑफ ट्रिगरिंग तो क्लॉक सिग्नल क्या होता है सबसे पहले तो हम लोगों ने फ्लिप फ्लॉप देख लिए हैं और लैचेस का थोड़ा सा डिफरेंस समझ लिया है हमने कि लैचेस और फ्लिप फ्लॉप में क्या फर्क होता है तो फर्क क्या होता है क्लॉक सिग्नल का ही फर्क होता है बट दिस क्लॉक सिग्नल इज रियली रियली इंपॉर्टेंट वेन इट कम्स टू सिक्वेंशियल सर्किट्स तो यहाँ पे हमारा जो क्लॉक सिग्नल होता है सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन और थोड़ा सा इंपॉर्टेंस समझेंगे हम लोग और फिर टाइप्स ऑफ ट्रिगरिंग देखेंगे यानी आप क्लॉक सिग्नल देते तो है सर्किट्स में बट उस सर्किट पे वो क्लॉक सिग्नल किस तरह से अप्लाई किया जाता है या उसमें क्या जैसे खाने में वेराइटी होती है वैसे क्लॉक सिग्नल में भी क्या वेराइटी है हमारे पास आज हम वो देखेंगे तो हमारे पास दो तरह के क्लॉक सिग्नल्स होते हैं लेवल ट्रिगर्ड एंड एच ट्रिगर्ड क्लॉक सिग्नल तो दोनों में ही अगेन वेरिएशंस आपको देखने मिलते हैं तो आज हम वो थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई ये क्लॉक सिग्नल आखिर होता क्या है तो हम लोग डेफिनेशन से चालू करते हैं व्हाट इज अ क्लॉक सिग्नल अब अगर मैं क्लॉक बोलू ना कोई भी इंसान को सबसे पहले जो चीज याद आती है दैट इज घड़ी यानी हमारी घड़ी जो हमें टाइम बताती है तो हम लोग अगर टाइम देखते हैं तो इट्स नॉट लॉक के सिर्फ टाइम देखा और छोड़ दिया हमारा टाइम हमें कोई भी चीज को काम करने में एक हेल्प करता है बिकॉज वी कैन स्केड्यूल अप अवर डे हम लोग हमारे दिन में हर चीज को एक टाइम पीरियड के लिए फिक्स करते कि इतने बजे खाना खाना है इतने बजे स्कूल जाना है इतने बजे पढ़ाई करनी है तो ये सब चीजों से इस क्लॉक सिग्नल का क्या ताल्लुक है ताल्लुक ये है कि भले ही इसमें टाइमिंग अलग चल रही है हमारे एज कम्पेयर टू और 24 फोर आवर्स बट यहाँ पे काम तो ये भी वही कर रहा है इट इज ट्राइंग टू हेल्प द सिग्नल्स ऑफ द अदर सर्किट सिक्वेंशियल सर्किट के जो सिग्नल्स है जो आउटपुट है उन सबको स्केड्यूल करता है यानी एक साथ उनको मेंटेन करके देता है अब यहाँ पे अब मैं जैसे बोल रही थी कि हमारे नॉर्मल क्लॉक से ये अलग है तो हम लोग जब सर्किट्स में क्लॉक सिग्नल की बात करते हैं तो होता क्या है इट इज एक्चुअली अ वोल्टेज लेवल अब ये हाई वोल्टेज लेवल भी हो सकता है लो वोल्टेज लेवल भी हो सकता है और आप दोनों पे ही सर्किट ऑपरेट करवा सकते हैं ऑफकोर्स नॉट एट ए सिंगल टाइम यानी ऐसा कभी नहीं होगा कि एक सर्किट हाई और लो वोल्टेज पे दोनों पे ही चल जाएगी कोई भी एक सर्किट को आप या तो हाई वोल्टेज लेवल्स पे एक्टिवेट कर सकते हैं या तो लो वोल्टेज लेवल्स पे एक्टिवेट कर सकते हैं एंड उसे हम लोग कंटिन्यूसली ऑसिलेट करते हैं अब आप सोच रहे होंगे ऑसिलेशन कहते कैसे होता है कोई इंसान बार बार कोई बटन से वोल्टेज को कम ज्यादा तो नहीं करेगा कि एक बार पांच वोल्ट दिया थोड़ी देर बाद जीरो वोल्ट दिया देन अगेन स्विच प्रेस किया तो पांच वोल्ट दिया ऐसा नहीं होता है हम लोग यूजली जब भी क्लॉक सिग्नल की बात करते हैं हमें एक चीज दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखनी है कि क्लॉक सिग्नल्स आर डेवलप विद द हेल्प ऑफ क्रिस्टल्स यानी जो हमारे क्रिस्टल्स होते हैं उनको प्रेस करके उनकी फ्रीक्वेंसी से क्लॉक सिग्नल की टाइमिंग जनरेट की जाती है तो ये आपको यूजली कहीं पे कोई बता के नहीं देगा बट ये आपको एक जनरल इन्फॉर्मेशन है पता होनी चाहिए इट इज नॉट सम सॉर्ट ऑफ स्विच जिसे आप प्रेस करेंगे तो पांच वोल्ट और जीरो वोल्ट के बीच में ट्रैवल करेगा उसमें कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी होती है क्लॉक सिग्नल में एक पूरा इन्फाइनाइट टाइम तक का वेरिएशन होता है सर्टेन एक टाइम uh, पीरियड का तो उसे मेंटेन करने के लिए हम इंसान का यूज तो नहीं कर सकते हैं तो वहां पे हम क्या करते हैं जो क्रिस्टल्स होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसीज होती है तो हम लोग एक पर्टिकुलर क्रिस्टल को अकॉर्डिंग टू द नीड जो भी जरूरत है उसके अकॉर्डिंग हम लोग उस क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी को टाइम से रिलेशनशिप से यूज करते हैं अब डिजिटल सर्किट्स में जैसे मैंने कहा कि क्लॉक सिग्नल कहाँ यूज होगा इट इज यूज फॉर सिंक्रोनाइजेशन यानी बहुत सारे अगर सेपरेट मॉड्यूल्स से उन सबके इनपुट आउटपुट को एक साथ कहीं पे मेंटेन करना है तो आप वहां पे क्लॉक सिग्नल पे मेंटेन कर सकते हैं बिकॉज सपोज मैं बोलूँ कि मेरे टेन टी क्लॉक है यानी मेरे टेन टी क्लॉक साइकिल्स है तो मैं बोल सकती हूँ कि इस क्लॉक साइकिल पे ये काम करेंगे इस क्लॉक साइकिल पे इस सर्टेन आउटपुट का आउट हमें काम करना है इस सर्टेन क्लॉक आउट पर काउंटर का काम करना है तो इट हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूटिंग द होल मॉड्यूल्स ऑफ डिजिटल सर्किट्स अब हम लोग का जो क्लॉक सिग्नल है जैसे मैं बोल रही थी ये दिखता कैसा है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डायग्राम अपीयर हुआ है अब ये डायग्राम अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे इट इज जस्ट अ पल्सुएटिंग सिग्नल तो आप देख सकते हैं ये हाई पल्स है ये लो पल्स है ये हाई पल्स है ये लो पल्स है एंड एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे ये जो पल्स टाइमलाइन है ये रिपीटेटिव है तो ये कितनी रिपीटेटिव है अगर आपने एक बार क्रिस्टल इंसर्ट किया है तो इनफाइनाइट टाइम तक ये सर्टेन फिक्स्ड पीरियड पे ये फिक्स पीरियड है ये कभी चेंज नहीं होगा अब अगेन मैं बोलू की हर एक सर्किट में सेम होता है कि नहीं हर
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो मेरी पूरी एक क्लॉक वेव ट्रेवल कर रही है मेरी सिग्नल की तो यहाँ से देखिए सपोज मैं बोलूँ कि यहाँ से यहाँ तक जब मेरा सिग्नल ट्रेवल करेगा इट इज कम्प्लीटली अनरिपीटेटिव यानी यहाँ पे एक भी चीज रिपीट नहीं हुई है और इस पॉइंट के बाद देखिए ये फिर से रिपीट हो रहा है तो एक सर्टेन पॉइंट के बाद जब मेरा ये क्लॉक सिग्नल रिपीट होने लग जाता है तो उसका वेरी स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन यानी सबसे पहला जो फ्रैक्शन है जैसे यहां पे रिपीट नहीं हो रहा है ऐसा कोई टाइम फ्रैक्शन जिसमें वो सिग्नल बिल्कुल भी रिपीट नहीं हो रहा है उसे हम टाइम पीरियड बोलते हैं और हर एक क्लॉक सिग्नल का एक सर्टेन टाइम पीरियड होता है तो दिस इज अ बेसिक डेफिनेशन ऑफ क्लॉक सिग्नल आई होप आपको इसका इंपॉर्टेंस पता चल गया होगा अब जैसे मैंने कहा इसका यूज समझना है हमें कि अगर मैं बोलूं कि आप डिजिटल सर्किट में यूज कर रहे हैं क्लॉक पल्सेस का तो इतना जरूरी क्यों है ऐसा नहीं हो सकता कि क्लॉक पल्सेस के बिना डिजिटल सर्किट ही ना बने बनती है कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में क्लॉक पल्स नहीं होता वहां पे सिर्फ एक एनेबल का सिग्नल होता है एक सिग्नल दिया और कंसिस्टेंटली वो सर्किट ऑन रहेगी बट जो सिक्वेंशियल सर्किट्स होते हैं उनके लिए क्लॉक पल्सेस बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं इनफैक्ट अगर मैं कहूं कि आप सिक्वेंशियल सर्किट बना रहे हैं और अगर आपने क्लॉक पल्स मैंशन नहीं किया तो आपका आंसर गलत है आपका उसका थियोरी भी गलत हो जाएगा तो क्लॉक सिग्नल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन सिक्वेंशियल सर्किट्स तो ऐसा क्यों है तो जैसे कि मैंने आपको बताया अब सपोज अज्यूम कीजिए कि बहुत सारे सिक्वेंशियल सर्किट्स के ब्लॉक है अब सिक्वेंशियल सर्किट की बात करते हैं जो हमने फ्लिप फ्लॉप के डेफिनेशन देखे हैं तो फ्लिप फ्लॉप इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ एनी सिक्वेंशियल सर्किट आप कोई भी बड़ी से बड़ी सिक्वेंशियल सर्किट बना रहे हैं उसके अंदर सबसे छोटा एलिमेंट जो होगा दैट इज अ फ्लिप फ्लॉप अब सपोज आपने 10 12 15 अलग अलग टाइप के फ्लिप फ्लॉप लिए जैसे मैंने एक एस आर फ्लिप फ्लॉप ले लिया एक जे के फ्लिप फ्लॉप ले लिया ऑब्वियसली हर एक फ्लिप फ्लॉप का वर्किंग टाइम पीरियड अलग होता है यानी उनका जो इनपुट और आउटपुट का रिलेशन है उनके बीच में जो टाइम गैप है दैट विल बी डिफरेंट अब मैं बोल रही हूँ कि नहीं मुझे सबका आउटपुट एक साथ चाहिए तो यहाँ पे क्या होगा कोई डिवाइस स्लो होगा कोई डिवाइस फास्ट होगा तो प्रॉब्लम क्या हो जाती है अगर मुझे एक साथ आउटपुट चाहिए तो वहां पे अगर मैंने सिंक नहीं किया यानी एक साथ लाने के लिए कुछ अरेंजमेंट नहीं की तो आउटपुट रैंडम हो जाएंगे तब हमारा क्लॉक सिग्नल पिक्चर में आता है तो यहाँ पे क्या होता है सपोज मैं बोल रही हूँ कि सिक्वेंशियल सर्किट्स में आप काउंटर्स रजिस्टर्स जैसे मैंने बोला बहुत सारे ब्लॉक्स हैं फ्लिप फ्लॉप के उनको यूज करके बना रहे हैं अब मैं बोल रही हूँ कि मुझे सबका सा आउटपुट एक साथ चाहिए तो मैं क्या करूंगी वहां पे उन सारे फ्लिप फ्लॉप्स के बीच में एक कॉमन क्लॉक लगा दूंगी अब भले ही उनके आउटपुट पहले या देर से आ रहे डजेंट मैटर पर जैसे मुझे पता चलेगा कि ओके सब में अब आउटपुट आ सके हैं मैं इमीडिएटली क्लॉक सिग्नल आउट ऑन करूंगी और जैसे ही मैं क्लॉक सिग्नल एक साथ सबको दूंगी वो एक साथ आउटपुट दे देंगे तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लॉक सिग्नल अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन हो रही है ना जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ अ हाउस आपके घर में जब भी मैं कोई ट्यूबलाइट फैन या कोई भी एक कॉमन कंपोनेंट की बात करती हूँ तो आप इंडिविजुअली उसे स्विच से ऑपरेट कर सकते हैं हर एक रूम में लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं पूरे रूम का जो सप्लाई है उसे बंद करना चाहती हूँ या मैं कहूं कि पूरे घर की भी सप्लाई मुझे कंट्रोल करनी है दैट इज इन द मेन कंट्रोल बोर्ड जो हमारे घर के बाहर होता है ना वहां पर अगर नहीं देखा है तो प्लीज जाके चेक कीजिएगा हर एक घर में एक मेन एम होती है या फिर आपका सर्किट कंट्रोल होता है अगर आप उसे बंद कर देंगे तो पूरे घर की इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाती है तो उसी तरह से अगर आपने कोई सर्किट बनाई है बहुत बड़ी सी उसमें क्लॉक सिग्नल है तो अगर आप सिर्फ क्लॉक को बंद कर देंगे ना जी अंदर की जितनी भी सर्किट्स है वो अपने आप काम करना रुक जाएगी ऐसे नहीं कि खराब हो जाएगी बट रुक जाएगी एंड देन अगर आप क्लॉक सिग्नल देंगे तो वो एक साथ आउटपुट दे देती है तो दिस इज हाउ क्लॉक सिग्नल वर्क तो यहाँ पे आप जैसे मैंने लिखा है कि कॉम्प्लेक्स सिक्वेंशियल सर्किट्स में काउंटर्स है रजिस्टर्स है सपोज आपको एक का आउटपुट किसी का इनपुट बनाना है या फिर आपको बहुत सारे ब्लॉक्स को एक साथ इनपुट देना है या आउटपुट लेना है तब आपके क्लॉक सिग्नल यूज होते हैं अब ये सारे ब्लॉक्स के अंदर हमें क्या चाहिए थे फिक्स टाइमिंग तो क्लॉक सिग्नल इज द बेस्ट वे टू डू दैट तो यहाँ पे ये हमने देखा कि भाई हमारे क्लॉक सिग्नल का क्या इंपॉर्टेंस है इन टर्म्स ऑफ सिक्वेंशियल सर्किट्स तो आई होप आपको डेफिनेशन पता चल गई है इंपॉर्टेंस पता चल गई है अब हमारा जो नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज द टाइप ऑफ क्लॉक सिग्नल तो यहाँ पे क्लॉक सिग्नल का जो हम किसी को इंप्लीमेंट करते हैं जैसे मैंने बोला कि किसी सर्किट को मैं क्लॉक सिग्नल दे रही हूँ तो वील बी से हम इसे ट्रिगर कर रहे हैं यानी उसे एक्टिवेट कर रहे हैं या एक्चुएट कर रहे जिसे हम कहते हैं तो हमारा जो एक्चुएशन वाला पार्ट है यहाँ
तो हमारे पास जो क्लॉक सिग्नल्स है हमारे पास कौन सी कौन सी ट्रिगरिंग अवेलेबल है तो वेरी फर्स्ट इज लेवल ट्रिगरिंग एंड सेकेंड इज एच ट्रिगरिंग तो यहाँ पे ये लेवल और एच आखिर होता क्या है तो मैं आपको एक छोटा सा डेमो दिखा देती हूँ तो आपको पता चलेगा एच किसको बोलते हैं एंड लेवल किसको बोलते हैं तो ये जो डायग्राम दिख रहा है इसमें ये जो एरो से पॉइंट किए गए हैं दीज आर नोन एज एजेस यानी ये लाइन जहां पे ऊपर या नीचे की लाइन आ रही है जस्ट अ वेरी थिन लाइन जो पास हो रही है दैट इज द एज ऑफ पर्टिकुलर क्लॉक सिग्नल वाइल ये जो रेड लाइन है These are known as levels. यानी एक चीज यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको एक कॉमन चीज क्लिक होगी कि लेवल्स जो है उनका टाइम पीरियड ज्यादा है एज कम्पेयर टू एज यानी एज बहुत माइन्यूट होती है मे बी इन नैनो सेकेंड वाइल लेवल पल्स कैन बी इन सेकेंड ऑल्सो तो यहाँ पे सबसे पहला डिफरेंस आपको यहीं पे दिख जाना चाहिए कि लेवल का जो टाइम पीरियड है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू एज अब अगेन जैसे मैंने कहा कि लेवल ट्रिगरिंग है और एज ट्रिगरिंग है पर इसमें भी वेरिएशन होते हैं तो हम लोग लेवल ट्रिगरिंग के बारे में थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं तो जैसे मैंने कहा इन दिस टाइप ऑफ ट्रिगरिंग द सर्किट ऑपरेट ओनली वेन ए सर्टेन लेवल इज अटेंड सर्टेन लेवल यानी एक सर्टेन वोल्टेज लेवल पे आके जब मेरा क्लॉक सिग्नल रुक जाएगा थोड़े टाइम पीरियड के लिए तभी मैं बोल सकती हूँ कि भाई मेरा लेवल ट्रिगरिंग हो रहा है अब ये जो लेवल ट्रिगरिंग होता है उसमें क्या होगा जैसे मेरा लेवल आएगा तभी मेरी सर्किट ऑपरेट होगी अब अगर आपको अगेन मेरा फ्लिप फ्लॉप और लैच वाला अगर आपको डेफिनेशन याद है तो हमारे जो फ्लिप फ्लॉप होते हैं दे ऑलवेज ऑपरेट ऑन एच ट्रिगरिंग वाइल जो हमारे लैचेस होते हैं दे ऑल आर ऑपरेटेड ऑन लेवल ट्रिगरिंग सिग्नल इसके अलावा अगर मैं कहूँ ना सपोज मल्टीप्लेक्सर है मैं बोलती चलो एक कॉम्बिनेशनल सर्किट में कोई मल्टीप्लेक्सर है या डिकोडर है तो उसमें अगर मैं बोलूँ कि वहां पे मुझे ट्रिगरिंग को डिफाइन करना है हाउ वुड आई डू दैट तो आप वहां पे भी अगर एक चीज नोटिस करेंगे हम यूजली इनेबल के सिग्नल यूज करते हैं तो दे आर ऑल्सो अ काइंड ऑफ लेवल ट्रिगरिंग क्योंकि आप लोगों का जो क्लॉक है वो सर्टन टाइम पीरियड पर रुक सकता है अब वो टाइम पीरियड इन्फाइनेट भी हो सकता है इन वेन इट कम्स टू लेवल ट्रिगरिंग यानी अगर मैं कहूँ कि पांच वोल्ड का मैं क्लॉक दे रही हूँ अगर वो एक घंटे के लिए भी है दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ लेवल ट्रिगरिंग अब यहां पे जैसे मैंने कहा लेवल ट्रिगरिंग के भी दो क्लासिफिकेशन है तो दैट इज पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड सिग्नल एंड नेगेटिव लेवल ट्रिगर्ड सिग्नल तो पॉजिटिव लेवल एंड नेगेटिव लेवल में फर्क क्या होता है तो ये भी हम देख लेते हैं यहाँ पे जो लेवल ट्रिगरिंग है उसमें एक माइन्यूट सा चेंज हो जाता है जिसके वजह से हम लोग इसको कंसीडर करते हैं कि भाई ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो सबसे पहले आप देखिए ये मेरा एक सपोज फ्लिप फ्लॉप है अब यहाँ पे मैंने नाम नहीं लिया है कि कौन सा फ्लिप फ्लॉप है बिकॉज आप कोई भी फ्लिप फ्लॉप में कोई भी ट्रिगरिंग या लैच में कोई भी आप अप्लाई कर सकते हैं आराम से ट्रिगरिंग किसी ने रोका नहीं है आपको तो अपने ऊपर होता है कि आप सर्किट कैसे डेवलप कर रहे हैं तो यहां पे आपको दो चीजें समझनी है सबसे पहले तो ये हाई लेवल ट्रिगरिंग है क्या देखिए यहां पे एक ऊपर अगर आप देखेंगे ना यहां पे ये लाइन डार्क है तो दिस इज हाई लेवल ट्रिगरिंग और आई वुड से अप लेवल ट्रिगरिंग यानी ये मेरी पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग है बिकॉज अगर मैं बोलती कि ये वोल्टेज के लेवल से तो दिस शुड बी लाइक जीरो वोल्ट एंड दिस वुड बी लाइक फाइव वोल्ट तो मैं अगर किसी सिग्नल को फाइव वोल्ट की क्लॉक को कुछ सेकेंड्स के लिए प्रोवाइड कर रही हूं दैट वुड बी ए काइंड ऑफ हाई लेवल और पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग क्योंकि ये पॉजिटिव वोल्टेज ले रहा है इसी के साथ जो नेक्स्ट चीज आपको देखनी है दैट इज द सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है सपोज आप कहीं पर कोई फ्लिपलॉप या किसी डायग्राम को देख रहे हैं तो वहां पे अगर आपको डायग्राम देख के बताना हो कि भाई ये किस टाइप की ट्रिगरिंग पे काम कर रहा है मेरा फ्लिप फ्लॉप या किस टाइप का क्लॉक पल्स इसमें दिया गया है तो आपको ये बीच वाली लाइन ऑब्जर्व करनी है यानी ये ऊपर वाली और नीचे वाली तो आपके जो भी इनपुट होंगे एस आर जेके वॉट एवर उस पर डिपेंड करेगा बट ये जो बीच वाली लाइन है क्लॉक वाली लाइन अगर सिर्फ एक सिंगल लाइन दी गई है तो दिस इज योर हाई लेवल और पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग ये आपको ध्यान रखना है अब इससे दूसरा होता है दैट इज लो लेवल तो दो लेवल में अगर आप नोटिस करेंगे वेरी फर्स्ट थिंग यहाँ पे आप देख रहे थे कि हाई लेवल था तो यहाँ पे देखिए ऊपर का जो पांच वोल्ट वाली लाइन थी उसे डार्क किया था नहीं इस पे मेरा जो भी सर्किट है फ्लिपलॉप वो ऑपरेट होगा अगर मैं बोलू की मेरा लो लेवल सिग्नल है तो लो लेवल में हमारा जो नीचे का वोल्टेज है यानी जीरो वोल्ट या कोई नेगेटिव वोल्टेज उस पर हमारी क्लॉक वर्क करेगी और उस पर हमारा सर्किट ऑपरेट करेगा इसके साथ यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं तो डायग्राम में आप क्या नोटिस करेंगे पॉजिटिव लेवल या हाई लेवल ट्रिगरिंग में यहाँ पे एक सिंगल लाइन दी गई है वाइल जो हमारा लो लेवल या नेगेटिव लेवल ट्रिगरिंग है
ये जो ट्रिगरिंग है इसमें ना एक प्रॉब्लम हो जाती है तो मतलब ले, लेवल ट्रिगरिंग है इट इज लाइक इनिशियली हर चीज जैसे मैंने कहा कि लेवल ट्रिगर्ड ही होती थी बट हमने उसके बाद एच ट्रिगर्ड को डेवलप किया है तो देर मस्ट बी सम काइंड ऑफ डिसएडवांटेज इन लेवल ट्रिगरिंग तो यहाँ पे लेवल ट्रिगरिंग में होता क्या है सपोज आपने एक क्लॉक सिग्नल दिया है मे बी हाई लेवल और लो लेवल वॉट पर वो सर्टेन सेकेंड्स के लिए एग्जिस्ट कर रही है तो वहां पे प्रॉब्लम क्या होगी आपका जो सर्किट है उसके अंदर जैसे मैंने बोला फ्लिप फ्लॉप है आप उसको इनपुट देते हैं तो इमीडिएटली जब भी क्लॉक ऑन है वो आउटपुट देगा अब मे बी ड्यू टू नॉइस और मे बी ड्यू टू अनवॉन्टेड इनपुट गलती से चला गया आपसे हो जाता है ना कभी कभी गलती से कुछ टाइप कर दिया और गलती से किसी को सेंड कर दिया एंड देन वी लैंड अप इन सम ट्रबल तो यहाँ पे भी हो सकता है सपोज एक फ्लिप फ्लॉप है गलती से उसकी क्लॉक पल्स ऑन है क्योंकि लेवल ट्रिगरिंग है तो सर्टेन सेकेंड्स के लिए ऑन है अब आपने जो एक इनपुट दिया था जो आपको एक्सपेक्टेड चाहिए था वो तो दे दिया उसका आउटपुट भी आ गया था बट क्लॉक ऑन थी और गलती से आपने कुछ गलती से अलग इनपुट भी दे दिया तब क्या होगा आपका जो आउटपुट है वो तो बदल जाएगा तो यहाँ पे इसे बोलते हैं फॉल्स ट्रिगरिंग होना तो जब भी आप लेवल सिग्नल देते हैं और गलती से इस तरह का कुछ आपके साथ काम हो गया तो आपका आउटपुट बदल जाएगा यानी आपको गलत आउटपुट मिल जाएगा तो लेवल ट्रिगरिंग काफी देर तक एग्जिस्ट करने का सबसे पहला नुकसान यही होता है कि कभी कभी हमसे गलती हो जाती है एंड वी मे लैंड अप गिविंग सम रॉन्ग इनपुट इसी के साथ कभी कभी गलती से मे बी सर्किट में सम नॉइस आ गई या गलती से धड़ाधड़ एक दो इनपुट चले गए तो आपका जो आउटपुट है वो तो एक ही आउटपुट आएगा आप बार बार उसको नोटिस नहीं करोगे आपको पता है कि भाई इतनी क्लॉक के बाद एक आउटपुट नोटिस करना है अब उसमें गलती से नॉइस से आया हो या किसी भी चीज से आउटपुट तो एक ही नोटिस करेंगे वहां पर यह प्रॉब्लम हो सकती है कि आपके आउटपुट मिक्स हो जाए यानी आपको जो चाहिए था और आया कुछ और तो ये चीजें फ्लक्चुएशन भी देती है और अनडिजायर्ड आउटपुट भी देती है तो लेवल ट्रिगरिंग इन सम सम व्हाट वे इट इज क्वाइट डिसएडवांटेजियस तो यहां पे ये जो चीजें होती है ना इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हम लोगों ने एच ट्रिगरिंग का आविष्कार किया यानी एच ट्रिगरिंग सिग्नल्स बाद में आए हैं उन्हें इस डिसएडवांटेज को देखते हुए डेवलप किया गया है तो अब हम देखते हैं भाई हमारे एच ट्रिगर्ड सिग्नल्स होते क्या है यानी एच ट्रिगरिंग क्लॉक अगर आप देते हैं किसी सर्किट में तो उसमें होता क्या है एच ट्रिगरिंग इज लाइक वहां पे ना आपका जो सिग्नल है क्लॉक सिग्नल इट विल बी एग्जिस्टिंग फॉर अ वेरी 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 लेस टाइम वेरी मतलब वेरी लेस टाइम ऐसा क्यों यहां पे आपका जो पल्स का राइजिंग पॉइंट होता है या तो लो लोइंग पॉइंट होता है यानी फॉलोइंग पॉइंट सिर्फ वहीं पे आपका क्लॉक पल्स एग्जिस्ट करेगा तो वहां पे अगर क्लॉक पल्स एग्जिस्ट करेगा ना तो आपका आउटपुट भी उतने ही टाइम में आएगा और बाकी की पूरी क्लॉक बंद रहेगी तो यहाँ पे इससे क्या होगा आपका जो मैंने कहा कि पांच सेकेंड के लिए लेवल था वो तो यहाँ पे होगा ही नहीं आपका नैनो सेकेंड में ही चला जाएगा तो आपके मल्टीपल आउटपुट भी नहीं आएंगे एंड अगर गलती से कभी किसी ने इनपुट दे भी दिया तो सिंस जैसे मैंने कहा कि घर में आप कुछ भी बटन दबाइए अब अगर मेन स्विच बंद है तो सब घर की लाइट बंद है तो यहाँ पे भी वैसा ही है कि आप भले ही इनपुट दे रहे हैं पर क्लॉक सिग्नल बंद है तो आउटपुट में कोई चेंज नहीं आएगा और जो भी पहले का स्टेट है वो होल्ड करके रखेगा तो यहाँ पे ये दोनों ही चीजें ओवरकम हो जाती है तो यहाँ पे इस सर्किट को बनाया कैसे जाता है अब लेवल ट्रिगरिंग आप वोल्टेज दे रहे हो और वो एग्जिस्ट कर रहा है पर एच ट्रिगरिंग को बनाने के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है यानी सर्किट में कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ता है एंड दैट मॉडिफिकेशन इज आरसी डिफ्रेंशिएटिंग सर्किट अब अगर आपने कभी ओपैम्प पढ़ा होगा यानी ऑपरेशनल एम्पलीफायर वहां पर आपने देखा होगा देर इज अ वेरी यूनिक सर्किट दैट इज नोन एज आरसी सर्किट तो ये वही आरसी सर्किट है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनपुट में मैंने लेवल ट्रिगर सिग्नल ही दिया है अब ये हाई लेवल है या लो लेवल है वो डिपेंड करता है कि आपको क्या यूज करना है पर मैं एक जनरल लेवल सिग्नल दे रही हूं अब इसे जैसे ही मैं इस पर्टिकुलर सर्किट से पास करूंगी ना तो देखिए ये मेरा एच ट्रिगर्ड हो जाएगा यानी अब आउटपुट कहाँ पे आएगा ये वाली जो लाइन है ना सिर्फ इस पे मेरी क्लॉक चालू होगी तो मेरा आउटपुट भी इतनी देर के लिए ही आएगा यानी एक सर्टेन पॉइंट के लिए आएगा सिमिलरली नीचे वाला पॉइंट है अब यहाँ पे अगेन आप पे डिपेंड करता है कि आपको ऊपर वाली पल्स पकड़नी है या नीचे वाली तो वो डिपेंड करता है आपने सर्किट कैसी ली है दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन द यूजर बट द फायदा इज यहाँ पे आपका जो बाकी सब जैसे मैंने बोला डिसएडवांटेजेस थे वो चले जाते तो ये इतने पल्स के लिए एग्जिस्ट करेगा तो इसके सामने तो बहुत 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 कम है इट इज लाइक वन टेंथ और मे बी वन टाइम और ये सर्किट काम कैसे करेगी यहाँ पे देखिए कैपेसिटर है और रेजिस्टर है तो 
कैपेसिटर क्या करता है अगर आपको कैपेसिटर का जनरल वर्किंग पता है इट इज लाइक इट ऑलवेज चार्जेस एंड डिस्चार्जेस चार्जेस एंड डिस्चार्जेस तो टेक्निकली ये पल्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे ना इट इज गेटिंग चार्ज इट इज गेटिंग डिस्चार्ज इट इज गेटिंग चार्ज इट इज गेटिंग डिस्चार्ज तो ये एक्चुअली कैपेसिटर और रेजिस्टेंस मिलकर काम कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस क्या करता है इसे क्विकली नीचे भेजता है अगर आप कभी कैपेसिटर का ग्राफ देखेंगे ना वो थोड़ा सा थिक होता है पर सिंस यहाँ पे रेजिस्टर है तो ये थोड़ा सा पतला हो गया है तो दिस इज हाउ योर आर सी डिफ्रेंशिएटिंग सर्किट वर्क एंड ये आपका लेवल ट्रिगर्ड क्लॉक को एच ट्रिगर्ड क्लॉक बना देती है पर अगेन जैसे मैंने कहा यहाँ पे दो वेरिएशन है तो ऊपर वाला एंड नीचे वाला वेरिएशन तो यहाँ पे हमारे पास ऑब्वियसली दो टाइप की ट्रिगरिंग होती है तो हमारा जो एच ट्रिगर्ड क्लॉक है यानी एच ट्रिगरिंग जो भी आप सिग्नल में प्रोवाइड करेंगे तो हमारे पास अगेन इसमें दो वेरिएंट आएंगे तो दैट इज पॉजिटिव एच ट्रिगरिंग एंड नेगेटिव एच ट्रिगरिंग तो पॉजिटिव यानी जो ये आपकी पल्स है इसके नीचे से अगर ये ऊपर साइड में ट्रेवल कर रही है हमारी क्लॉक और सिर्फ उस पर ही मेरा फ्लिप फ्लॉप एक्टिवेट होगा या मेरी सिक्वेंशियल सर्किट ऑपरेट होगी देन आई वुड से सिग्नल इज एच ट्रिगर्ड है मेरी क्लॉक एच ट्रिगर्ड है और मेरा फ्लिप फ्लॉप एच ट्रिगर्ड है या मेरा सिक्वेंशियल सर्किट एच ट्रिगर्ड है एंड इसका सिंबल अगेन देख लीजिए यहाँ पे ये जो लाइन है अगर आपको लेवल ट्रिगर्ड याद है तो वहां पे सिर्फ एक लाइन थी बट यहाँ पे लाइन के साथ एक एरो बनाया हुआ है दिस रिप्रेजेंट्स एच ट्रिगर्ड सिग्नल तो अगर आप कहीं पे एग्जाम में अटेम्प्ट कर रहे हैं क्वेश्चन वहां पे लिखा है कि भाई एच ट्रिगर्ड सिक्वेंशियल सर्किट में फ्लिप फ्लॉप बनाइए काउंटर बनाइए वॉट अगर गलती से आप ये बनाना भूल गए आपकी सर्किट गलत हो जाएगी सो बी केयरफुल आपको ये ध्यान रखना है कि आपको किस तरह की ट्रिगरिंग पूछी गई है एक पर्टिकुलर सर्किट में काफी बार एग्जाम में मेंशन किया जाता है कि एच ट्रिगर्ड उनको सर्किट चाहिए तो ये ध्यान रखना है कि दिस इज पॉजिटिव एच ट्रिगर्ड अब नेगेटिव में क्या होगा तो ये पल्स देखिए ये ऊपर जा रही थी अब ये नीचे आ रही है तो अगर ये नीचे आने वाली पल्स पे हम किसी सर्किट को ऑपरेट करवा रहे हैं तो दैट इज नोन एज नेगेटिव एच ट्रिगरिंग एंड इसके सिंबल में आप चेंज देख सकते हैं या अगर आप लेवल ट्रिगर से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे एक बबल और ये तो था ही इसके साथ बस ये एरो वाला पार्ट ऐड कर दिया गया है तो दिस इज द टाइप ऑफ टू एच ट्रिगरिंग सिग्नल तो आई होप आपको क्लॉक सिग्नल पता चल गए होंगे इंपॉर्टेंस ऑफ सिक्वें क्लॉक सिग्नल इन सिक्वेंशियल सर्किट पता चल गया टाइप्स में हमने लेवल ट्रिगर्ड और एच ट्रिगर्ड देखा है पॉजिटिव एच नेगेटिव एच पॉजिटिव लेवल एंड नेगेटिव लेवल तो दिस वॉज इट द बेसिक इन्फॉर्मेशन फॉर क्लॉक सिग्नल आई होप ये डेटा आपको अच्छा लगा है और पता चल चुका है कि भाई ट्रिगरिंग क्या होती है और आप एग्जाम में गड़बड़ नहीं करेंगे जब भी आपको ट्रिगरिंग दी गई है प्लीज डू चेक द सर्किट प्रॉपरली सो दिस वॉज इट फॉर द वीडियो मैंने आपको जितना भी बताया है आई होप कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा तो थैंक यू फॉर बींग प्रेजेंट इन दिस लेक्चर एंड आई होप आगे के लेक्चर्स भी आप अटेंटिवली पढ़ेंगे और अच्छे से एग्जाम्स में अटेम्प्ट करेंगे इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है ना तो नीचे एक लाइक का बटन होगा तो उसे क्लिक कर दीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल अगर आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का डेटा खुद से रीड भी करना चाहते हैं तो हमारे ब्लॉग पे काफी ज्यादा बुक्स अवेलेबल है स्टैंडर्ड बुक्स है आपको फ्री ई बुक्स मिल जाएंगी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी चेक कर लीजिएगा एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से और भी वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की भी लिंक है तो वहां पे जाइए अगर आपका कोई टॉपिक छूट गया है यू कैन गेट देर स्टिल देन स्टे टू माय चैनल आई एल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो बाय बाय